Zamaji ni, uh, ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema wanaume wanavyosababisha kusalitiwa na wanawake. Wanaume wanavyosababisha kusalitiwa na wanawake. Nikipenda kuambia ndugu msikizaji uh, kasi ya wanawake kusaliti wanaume imekuwa kubwa sana kutokana na wanaume kutokujua njia sahihi za kuishi na wanawake. Ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi ni tofauti na ubongo wa mwanaume unavyofanya kazi na mwanaume anahitaji eh, juhudi ya ziada kumuelewa mwanamke na mahitaji yake. Sasa wanaume ni wepesi sana kulaumu wanawake madhaifu yao wanahitaji hivi na hivi wanaona kama ni too much lakini kwenye ni kwamba nikwenda kuambia wasikilizaji wetu ni kwamba ni muhimu sana uweze kuzingatia unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke uangalie unatafuta nini unatafuta nini unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke je umefuata tendo la ndoa peke yake na kama sio tendo la ndoa peke yake umefuata nini kikubwa ambacho ningependa nikwambie ni kwamba umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu unataka kuongezea kiwango cha furaha katika maisha yako. Huyu ni mtu ambaye unamwona atakuwa ni mtu wa kipekee katika kuchangia furaha yako ya maisha ya kila siku. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho tunapaswa kuangalia. Ninapozungumza sasa hivi nimetoka kuongea na mama. Sawa? Mama ambaye yuko ndani ya ndoa miaka kumi na saba Mwanaume aliye nani mwanaume wake wa kwanza? Sawa? Sasa mwanaume ameanza kufanya fujo. Mwanamke ameanza kufikiria kumsaliti. Sawa, sasa hali kama hii, vitu kama hivi vinachangia sana uh, kuto kumuelewa mwanamke japokuwa mpigi japokuwa sio mlevi. Sawa, na hii story ni story za kweli. Mwanamke mwanaume sio mlevi, hajawahi kumpiga mwanamke, hajawahi kumtukana na mwanamke. Lakini ni mchepukaji. Sasa uh, hali hii inampelekea mwanamke anza kuchapa. Hii ni sehemu nyingine ya point ambazo nimeziweka siku ya leo. Lakini cha msingi ambacho nakwambia kwamba Unahitaji mwanaume kufahamu kwamba kikubwa unachokutafuta katika maisha yako ni kufurahia maisha yako kwa kiwango kikubwa. Hajalishi una gari, hajalishi una nyumba nzuri, hajalishi una milioni mia nane benki kama huna furaha vyote hivyo ni bure. Na huwezi kuishi na mwanamke ndani ya nyumba ukawa huna furaha naye ukajiona mjanja hata ukikuwa na milioni mia nane benki na unaendesha gari la milioni mia tano Ni ujinga, ni upumbavu. Sawa? So, ni upumbavu kuishi maisha ya kimchepuko au maisha ya kutokupendana na mke wako wakati sababu ambazo unaweza kusababisha mpika wako mkapendana mkaishi mkacheka pamoja zipo lakini umekuwa mbivu wa kufikiria na channel hii itakusaidia kufikiria upya juu ya maisha unayoishi na mpenzi wako wa kike sababu ya kwanza ambayo inasababisha wanawake wa wasaliti wanaume ni kuto kuwathamini wake zao au wapenzi wao wa kike. Usipomthamini mwanamke uliye naye mwanamke anajua kumthamini, anajua umjali, anajua kumpendi kama mwanzoni. Hiyo analijua. Sasa utamuonyeshaje kama mwanamke unamthamini? Kaa karibu naye. Jali mahitaji yake. Muonyeshe jinsi gani una jivunia kuwa naye msifie hawa ni mambo ya msingi sana sawa so, mwanamke lazima aone kwamba ana thamani kwako na aweza akaiona kwamba ana thamani kwako iwapo wewe hujaanzisha mchakato wa kumuonyesha yeye ni wa thamani na muhimu mara mwisho umemtamkia mke wako na kupenda mpenzi wako wa kike nilini wanaume wengi wamekuwa wazito kuwatamkia wake zao kwamba wanakupenda jambo ambalo sio zuri mtamkia mke wako na kupenda mara kwa mara ana kwa ana kwenye meseji mpige busu hata kwenye simu mkumbatie unapotoka kazini unapoenda kazini mkumbatie unamwaga yeye anaonyesha kwamba ni wa thamani bado ana thamani mbele ya macho yako usisubiri hisia kufanya vitu kama hivyo kwa nini wako wanaume ambao wanamtamani mke wako mpenzi wako wa kike wanamtongoza na wanamtamkia mara nyingi na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na hapo tayari kuingia gharama yote kumvua kumvua chupi wako kweli wako tayari kuingia gharama yote ili tu kumvua chupi yake sasa hayo ni kwamba jinsi gani wewe kama wewe utajitahidi kuonyesha unamthamini mwanamke uliye naye unajivunia kuwa naye unatoka naye outing 
una kuna muda wa kuongea naye wa kucheka naye unamtambulisha kwa marafiki zako unamweka kwenye profile zako za WhatsApp usiji za Instagram usiji za Facebook usiji na marudio dudu gani mengine onyesha kama unajivunia huyu mwanamke onyesha dunia sasa unaposhindwa kufanya hivyo mwanamke anaweza asikuhoji asikuambie lakini kwenye akili yake anajua mume wangu anipende anitamani kama zamani anajua sasa ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba wanaume wengi hilo wanashindwa kulifanyia kazi mambo unaposhindwa kufanya mambo kama hayo mwanamke anajisikia upweke mwanamke anaweza kuwa anajisikia upweke hata kama umekaa pale sebuleni huna time naye huongei naye huchati naye unachati na marafiki zako wa nje sijui kwa ni magrupu ya whatsapp dada mmoja rafiki yangu mmoja alinisimulia story moja ambayo inajisikitisha sana mwanaume hanyi pombe anajitahidi sana kujali familia yake kwa sababu mkubwa akirudi nyumbani atacheza na watoto na nani na nini atamuogesha mtoto atamboresha mtoto nipi anajua kila kitu lakini hana muda wa kuongea na mke wake yuko anapenda mambo ya siasa na mpira kwenye magrupu ya siasa magrupu ya mpira magrupu ya umbea yumo yuko busy na simu sasa mama akatafuta mchepuko kwa sababu anajisikia mpweke anasikia kuna wanawake wanaume wanamtamani nani kama kama mchepuko sasa ule mchepuko ulipokuja kumtema sawa ulikuja kumtema ule mchepuko ulikuja kumtema kwa sababu ambazo sio sio nzuri sasa mchepuko umemtema umemkataa huyu mwanamke huyu mwanamke amenuna amekasirika anaumia sasa mwanaume anaona mke wake amegabadilika ame, ame ame ga, ghafla anamwona mke wake amebadilika ghafla hayo ni nini kumbe ametumia message huyu mwanamke kwamba bwana mimi na wewe basi tena kwa sababu ya A and B and C mwanamke mbele za mume wake amejizuia asilie ameachwa na mchepuko mume wake yupo mwanaume oh, mwanamke sasa mwambie mimi nimekuambia mwana wewe unijali nikwambia unanipakata kama zamani hutaki nimekuambia usijui ni unaniambia unanipenda mara kwa mara hutaki nini na nini nini huna muda na mimi uko buzi kwenye mabizo kwenye group yako na nani nini mwanaume alibadilika sababu kwa nini mwanamke wake amebadilika ghafla kumbe mwanamke ametemwa na mchepuko sasa vitu kama hivyo vinatokea lakini huwezi kujua mimi na kusimulia hiyo lakini mume wake hajui lakini ndivyo alivyokuwa lakini historia kweli kwa hiyo mwanamke anaweza kujisikia upweke japokuwa uko naye sawa anajisikia upweke una muda ukawa naye utakuwa busy na marafiki zako na nini na nini na nini narudi nyumbani sawa atakupikia atakufulia nguo lakini hana furaha na wewe sasa kikundua kama kuna wanao ume wanao mtaka atakuwa rahisi na kuchepuka kwa hiyo wanaume tunawatengenezea wanawake mazingira ya kuchepuka bila kujua sasa kuna kitu ambacho kinafanyika ni kama wanaume usipokuwa na time ya kukaa na kuringa na kucheka na mke wako kwenye psychology kuna kitu ambacho kinaitwa emotional abandonment emotional abandonment sasa yani kwamba unamwacha kihisia yani hamna connection ya kihisia kati yako na mkeo au kati yako na mpenzi wako wa kike. Kwa sababu gani uko busy? Kuna time na yeye, una muda kuongea naye, uanzishi maongezi, uleti mada zetu tunazonogesha maongezi. Kwa hiyo taratibu kuna mwanya unatokea kati yenu ambao utaruhusu mchepuko kuingia. Sasa unaweza uko nyumbani, ni kweli unamhudumia mke wako kila kitu, unapata kila kitu, lakini kama huna muda wa kumentertain. Sawa kwa maongezi yako, kutoa outing, kumletea zawadi za hapa na pale kama huo muda huu una kuna disconnection inatokea kwa hiyo upo lakini anakuona kama kivuli sawa ana upo yani upo upo lakini anaona tu kivuli chako lakini yeye hakuoni kwa sababu huchangii kwenye kwa yeye kujisikia kweli napendwa kweli nina thamani kwa huyu mwanaume kama ana thamani mpe kipaumbele kama unaposhindwa kumpa kipaumbele mke wako mpenzi wako hakike atakwacha sasa unamuuliza mwanamke yuko ndani ya ndoa miaka sita mara ya mwisho mume wake amekunulia zawadi lini anaja hakumbuki mara ya mwisho mume wake amekunulia zawadi lini hakumbuki mwanamke mmoja amekuja usini kwangu leo anasema kwamba siku moja nimevaa kimini natoka sawa mbaona maelewana na mume wake ana gari mwanamke mwanaume naye ana gari sawa mwanaume mwanamke anatoka amevaa kimini kikali kweli mtoto wa miaka mitano anamsifia mama yake mama umependeza kweli mhm baba anaangalia tu unaona 
Sasa mwanamke mwana, mwana, anaondoka bila kuaga kama wewe uniagi. Kwa nini nikuage? Wewe ukiondoka siku yake. Kwa nini nikuage? Wewe usiniulize hata kama unaenda wapi. Usiniulize kwa sababu wewe ukiondoka siku uniagi na wala sikuulizi. Na mimi naondoka siku yake na niulize siku usiniulize. Kwa unaona kupiko hali ya mashindano. Hao watu hawajawahi kupigana ngumi, hawajawahi kutukanana, lakini wanaishi maisha ya paka na panya. Unaweza 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 kuona jinsi gani mama mzuri miaka 36 imesepita miezi minne hajafika kitu ndo na mke wake na mume wake mwanaume amethibitishwa kwamba ni mzizi anaambiwa ndio ile akapima afya yake hakati mwanamke anapo makumbo kitu sasa hali kama hizi zipo kwenye ndoa nyingi sana imetokea kesi moja msoma watu walikuja kundua kwamba mume na mke wanalala vyumba tofauti baada ya mwanaume kufa sasa hali kama hizo zipo nyingi sana kwa unaposhindwa kujenga ukaribu na kuonyesha uthamani wa mwanamke ulio nao juu ya maisha yake pamoja na wewe unatengenezea mazingira ya mwanamke kukusaliti unaposhindwa kumfikisha kileleni mwanamke mara kwa mara unampa maswali kwenye akili yake ninaandaa mada inayosema kwamba epuka kuanzisha mjadala kwenye akili ya mpenzi wako epuka kuanzisha mjadala kwenye akili ya mpenzi wako pale ambapo mwanamke anajua anapaswa afikishe kileleni lakini umfikishe kileleni umeanzisha mjadala hiyo ni mada nyingine inakuja inajitegemea ninakupa tu kama dondoo inakuja umeanzisha mjadala kwenye akili yake kwa nini anafikishe kileleni mwanamke anafikia hatua anajiuliza hivi nitaendelea kuishi na huyu mwanaume hivi bila kufika kileleni mpaka lini <laughs> eh kuna mtu ananipigia hapa nimeweka simu silence lakini kuna message nataka nisome hapa kutokea Arusha <laughs> Ngoja nisome hii message sije kama imeweka vizuri hapa ngoja nisome. Okay, uh, message hii nime okay nime okay nime okay. Nime, nime, nime message message nimezoekea alama kwa hizo jina jina. Huyo uh, sije kama utaweza kusoma hii message hapa kwa ah uh, message yeah. hii. Yeah. Huyu ni mwanamke sawa, nimechat naye kidogo tu, sawa. Lakini message yake ya kwanza ingekuwa inasomeka. Ah uh, ngoja karibu hapa. Ni uwezo kaona namba yake, usikie mbona tayari namba yake kama ni mke wako uwezo kaiona. Okay. <laughs> Ndio nilipenda tu uone lakini nikusomea. Asema please doctor, love naitwa Nipo Arusha. Naomba unisaidie. Mume wangu hanifikishi kileleni, nifanyeje ili niondekane na niondokane na tarizo hili? Nikamuuliza hivi. Ndoa yako ina muda gani? Akasema miaka nane sasa. Nikamuuliza swali la pili. Toka mwanzo hali ni hiyo hiyo akasema ndio lakini kwa sasa nimepata mchepuko unanifikisha kileleni message hiyo ya mwisho ana kwa sasa nimepata mchepuko nikamwambia nipigie akanipigia hebu nipigie nikamuuliza nasema mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume anawahi kumaliza nasema nishamwambia anasema sasa mimi nimeshindwa nikamwambia ni hivi sasa ni hivi Unapojijua una mapungufu, una matatizo ya nguvu za kiume, unawahi kumalizwa na ishaka goli kamoja, tambua unamtengenezea mazingira mwanamke kosa kusaliti. Kwa sababu haipaswi kuwa hivyo. Na Biblia inaonyesha kwamba ni wajibu wa mwanaume kumridhisha mwanamke kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati, sura 24 mstari wa 5, ni wajibu wa mwanaume kumridhisha mwanamke. Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5. Ukienda kwenye Biblia hiyo wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 7, mwanaume ambaye ameshindwa kumfurahisha mwanamke ni mwanaume wa kudharauliwa kabisa. Kwa Kiingereza is much stronger. Nasema utterly despised. Yaani kudharauliwa kabisa kabisa. Sasa kudharau wewe. Nasema tafuta tafuta mtu akumheshimu na atakuwa ni mwanaume mwenzio. Sajabu wewe unakibamia, mwanaume akaenda kwa mchepuko anakutana na tango atakudharau sawa <laughs> wewe unakibarimia mwenzio kule na tango atakudharau lazima kwa hiyo unaposhindwa kufikisha mke wako kileni mtu akakwambia sifiki kileni hangaika sawa <laughs> nimetoa mada hapa nasema kipaumbele ndio kipimo cha mapenzi iko kwenye channel hii kipaumbele ndio kipimo cha mapenzi una mwenzio anapokuambia bwana kuna, kuna madhaifu fulani hangaika kuyaondoa Mwenzio akikwambia sitaki kitu fulani hangaika kukiondoa la sivyo itakupunza. <laughs> eh. Eh. Kingine ambacho kinachangia wanawake kusaliti ni wanaume bahiri. Kumhudumia mwanamke, kujamnulia zawadi, umnunulii nguo mwanamke. Uh, Unashindwa kusaidia ndugu zake. Uh, Sasa kuchanganya hayo yote mbona nimeongea kuchanganya na ubahiri. Mwanamke anahalisha kabisa kusaliti. Anahalisha kabisa. Niko sawa. Atanyukumu Mungu 
itakao tokea na liwe Goyo unaweza kuna kuna mambo yanaweza kuwa mambo mengi hapo sasa kwa ndoa yako lakini yanajumlisha yani, ukipakia matatu manne mwanamke analisha usaliti Mwingine ambalo lina 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 changia wanawake kusaliti ni mwanaume kuto kufuatilia historia za mwanamke huyu mwanamke wazazi wake walikuwa namtiti vipi kama alikuwa na wapenzi wa nyuma aliachana nao kwa sababu zipi ufahamu mtu gani huyu mwanamke anavitukia kwa ndani mtu gani anavipendelea sawa dada mmoja akatumia message na babake mzazi sawa akatumia message na babake mzazi anamuonyesha jinsi gani babake mzazi anavyompenda mamake akasema natamani mume wangu akuwa anipenda kama anavyonipenda babangu kwa hiyo usiogope kuulizia historia ya mwanamke atakwambia ifanyie kazi kwa sababu unampenda Lingine ambalo lipo ni ubabe. Ya mimi ndio najua kila kitu. Uombi radhi, uombi msamaha wala nini. Usikie mwanamke ni mjinga. Haoni kwamba wamekosea lakini wajifanya mbabe, hutaki kuulizwa. Haoni kwamba unapaswa kuomba msamaha lakini hutaki kuomba msamaha. Anaona? Atakulipizia kisasa kwa mchepuko. Wewe ubabe wako, kujiona wewe wewe ni bosi. Kila kitu ni wewe, kila kitu wewe ndio unajua. Itakuponza. Kama kweli amekosea kuna madhaifu muonyeshe katika hali ya amani mwambie bwana hivi umekosea hivi na hivi na hivi na hivi yeye naye vile umempa uhuru wa kuhoji kama umekosea awe na uhuru wa kuhoji sasa ukifanya mbabe hutaki kuhojiwa takuponza yeye anajua ana akili alafu unamwambia unamfanya kama vile hana akili kutoka ni anajua kuna vitu ambavyo viko sawa anapokuhoji jitahidi kumsikiliza na heshima mawazo yake afanyie kazi kama hayuko sawa muonyeshe uko hapa hauko sawa kwa sababu ya A and B and C kama na hapo itakuponza sasa utaendelea kwa mika wao mke wangu ananyima nyumba mke wangu ananisaliti no umeanzisha wewe mchezo wa rafu mchezo wa rafu umeanzisha wewe mchezo rafu na mimi na chezo rafu ukimwaga mboga mimi namwaga ugali simple kwa ni mambo kama hayo yanachangia kwa sehemu kubwa sana lingine ni ni katika eneo hili la ubabe unamkataza mke wako asishike simu yako lakini wewe unashika simu yake dada mmoja kanipigia simu yuko uh, jimini cha uchumba mzee wangu nataka nishike simu yake nikamwambia yeye anashika yako kwa sababu anashika anashika nambia na wewe shika yako akasema no nijaribisha kufanya hivyo akaniambia mwanaume akaniambiaje unataka kushindana na mimi unataka kushindana na mimi unaona tayari ameshamtisha mwanamke kwa kutoka kushindana mimi utaumia wewe. Unaona jinsi gani wewe ni muonevu? Sasa usifikirie wewe mwanamke hafikirii jinsi gani unamuonea. Yapokuwa atakaa kimya hata tingana na wewe tena lakini atachepuka ili ajifariji. Umeweka simu yako password, mke wako haijii password. Unajiona mjanja. Tafsiri inaitwa mwanamke ni kwamba umeweka password kwa sababu unamchepuka. Kwa hiyo unaposhindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, itakukosti, itakukarimu. Ni mpastori ya kweli dada moja sawa <coughs> uchumba wa miaka saba wameingia ndani ya ndoa katika uchumba miaka mie, 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 miaka yote yu ya uchumba anaijua password ya mchumba wake ndio ni dada wa kichaga sawa no. wameingia ndani ya ndoa miezi minne ndani ya ndoa umeme umekatika ndio password anunue ruku mpesa si simu amezina nani lazima ifungue ndio uingie waanze kuingia kwenye menu ta kufungua mwanamke kagundua mume wake amebadilisha ni ndoa hiyo ya miezi minne uchumba wa miaka saba amegundua kama mume wake amebadilisha password mwanamke anakuja juu mwanaume naye anakuwa mkali niache bwana niache unafikiria tokea nini hapo manake mwanamke kama miaka yote saba nimeweza kuwa na password yako inakuwaje sasa niko ndani ya ndoa utaki mimi nijue password yako umebadilisha inakuwaje ameanza mchepuko kama nikupo nimekuboa kitandani niambie Aiyo ndio 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 maana mapenzi niambie ukweli kama nimekupoa kitanda niambie kwani unakaa kimya waeleza ukweli mwanamke kama hajui kata kiuno hajui jinsi ya kushika mwambie dr Nelson ana video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa afurahia sisi mke vya kutosha gharama shilingi kumi nitalipia ingia shule ya mapenzi ajifunze ataona video za mwanamke anamwandaa mwanaume mwenzie kwa usahihi mpaka mwanaume anapizi kwa kupiga kelele raha nayo ipata inaingia mpaka kwenye kichwa chake kinajaa raha tupu anashindwa kufikiria kitu kingine chochote kina hii dunia gani hiyo jao tamu namna hii hayo hayo mambo yanawezekana lakini sema sikini kwamba wanaume tumekuwa si watu tunaotumia hekima wanawake wanaitwa viumbe dhaifu wanahitaji a lot of caring a lot of compassion tenderness 
at the end of the day. That's all a woman need. Tenderness. As we be, it had you pull up, pull it. Do you want to make an old tragedy? I'm a talker, Cassini, and we talk about the Siku, and I tell you pull up, pull it, romantic talks, Nanian, and you don't even tell you. Tenderness at the end of the day, the Moya Kaimba. Tenderness, young Nimu Yimusan, when I'm a Siki, Bado, and a Pendra, Bado, and a Ita, Bado, you was a man, come on, no Melia and I. Kama ufikishi kileleli mwanamke, mwanamke ana maeneo kumi na moja katika, mwanamke, mwanamke ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa fahamu, kwa sababu ya fahamu hayo Nisi gani ya kuyashurikia, kuna video clips na majarida nita kutumia kwa garama ya singa kukumi Wewe mwanamke usujua mapenzi ya kitandani, kuna video clips na majarida ambayo ita kusaidia Nisi gani ya kumfaidi mwanamu ulienaya, awe nao vile kumsaidia kufiteke, ufikishi kileleli kwa urahisi Garama ya singa kukumi na kutumia kwa njia ya gmail Kama unasema asina gmail lakini uko kwenye whatsapp na video ino kufundisha jinsi gani ya kupata gmail yako kutia whatsapp yako hiyo hiyo ingia kwenye channel hii kuna video yenye madi na sema tendo la ndoa kwa wenye whatsapp tendo la ndoa kwa wenye whatsapp yangalia video kwa yenye nimeandika nimetengeneza nime, nime nyo nyo video yangalia ito kulekeza jinsi gani kupata gmail address yako ni zaisi sana na wewe unangalia video yuko marae kwanza na mbo jisajili kama jisajili jisajili uweza kumana chama channel hii kuna kibox chekunu pala kimeandikuwa subscribe bofia Utapewa mwalekezo ili Ndakapoka video mpia kwa tarifa Kutia YouTube Na video nyingi nezi na kuja Na kwa hala mbao nangalea video hii kwa mara ya kwanza vivile Ili wazo kufaidika na video nyingi kwa channel hii Sama zi mafunisha maeneo kuna mbali mbali Njia nzuri chukua jina la Paul Mwaipopo Kwa mbao nabiaba channel hii Chukua jina la Paul Mwaipopo Chukua li type pali juu Alafu Li type pali juu Paul Mwaipopo Alafu bofia Itakuja mada zote Zikafika pale mwisho Kuna pale chino mandika show more Yani onyesha zaidi Zitakuja mada nyingine Kwa hiyo kendelea kuangalia siku baada ya siku Ili uweze kuwa na mausiano matamu Mausiano imara Yadeo jau tamu tele Mungu akubariki